இது பேர் ஐயப்பன் மணி நான் பான்டு ஃபைட் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் ஸ்கூலோட ஃபவுண்டர் கடந்த பதினாறு வருஷமாக நாங்கள் இந்த ஸ்கூல் சென்னையில் நடத்திட்டு வரோம் ரெண்டு பிரான்ச் இருக்குது சே அடையாறு அண்ட் கீழ்பாக்கில் கடந்த ரெண்டு நாளில் நாங்கள் ஒரு உலக சாதனை நிகழ்த்தியிருக்கோம் எண்பத்தி ரெண்டு மாணவர்களை வச்சு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கண்டினியூவாக கராட்டே பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் இதுவரையும் கராட்டே இதில் அந்த மாதிரி பண்ணதில்லை ஏதாவது புதுசாக சாதிக்கணும் அப்படிங்கிற பசங்களை வச்சு பண்ணுவோம் யோசிக்கும் போது நான் முகநூலில் வந்து திரு நிமிலன் அவர்களை சந்தித்து பேசணும் அவர் வந்து சோழன் வேர்ல்டு கார்டோடைய நிறுவனர் ஸோ அவர் நிறையா மானிட்டர் பண்ணி நாங்கள் வந்து இப்போ முடிச்சுருக்கோம் ஸோ இதில் ஏழு வயசுலேருந்து முப்பது வயசு மாணவர்கள் பங்கிட்டுருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கண்டினியூவாக ஒரு பெரிய இது அந்த ரிலையன்ஸ் சொல்கிற மாதிரி அவங்க கண்டினியூவாக அவங்க பண்ணிட்டுருந்தாங்க கராத்தையில் நெடுல் சண்டைன்னு சொல்ல விட அந்த கட்டான்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து திரும்ப திரும்ப அவங்க பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க ஸோ அதோட மோட்டிவ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இது கிரியேட் பண்ணுறது பசங்க அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஸோ இதுக்கு இதை பார்த்து ரெண்டு மூணு பேர் ஆவின் கொஞ்சம் பேர் அவங்க கற்றுக்க முயற்சி பண்ணாங்கன்னா எங்களுக்கு இந்த ஃபீஸ்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பேர் நிமலன் நீலமேகம் நான் சோழன் உலக சாதனை புத்தகத்தினுடைய நிறுவனர் இந்த உலக சாதனை வந்து இதுவரையும் செய்யப்படாத ஒன்று ஏற்கனவே இந்தியாவிலேயே பன்னெண்டு மணி நேரங்கள் தொடர்ந்து அதாவது கராத்தே காத்தாஸ்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் வந்து நிழல் சண்டைகள்னு சொல்லுவாங்க ஷெடோ ஃபைஸ் பன்னெண்டு மணி நேரம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதை முறையடிக்கும் நோக்கில் இரட்டை மடங்காக இருபத்தி நாலு மணி மணி நேரம் அதாவது ஏழு வயது கொண்ட மாணவர் முதல் முப்பத்தைந்து வயதுடைய பெண்மணிகள் வரை இதில் பங்கு கொள்கிறாங்க எண்பத்தி ரெண்டு மாணவர்கள் பங்கு கொள்கிறாங்க நான்கு பிரிவுகளாக ஒவ்வொரு பிரிவுமே வந்து நாற்பது நிமிஷம் தொடர்ந்து நெல்லு சண்டை செய்வாங்க அடுத்த அடுத்த அணி செய்யும் போது இடையில் எந்த விதமான இடைவெளியும் இருக்காது தொடர்ந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமாக செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க இதனுடைய நோக்கம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் அதுவும் தற்பாதுகாப்பு சலை சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதும் அடுத்து இன்று இந்தியாவில் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு இல்லை என்ற ஒரு நிலை சூழ்நிலை வந்து கொண்டிருக்கு அதுதான் எல்லாருமே இன்றைக்கி ஊடகங்கள் எல்லா இடத்துலையும் பேசிகிட்டு இருக்க விஷயம் அப்படியான சம்பவங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ பெண்கள் அனைவருமே தற்பாதுகாப்பு கலை வளர்த்துக்கணும் அதனுடைய நுட்பங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் உடல் ரீதியாக மட்டுமில்ல மனோ ரீதியாகவும் பலமடைகிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு உந்து சக்தியாக அமையும் இந்த உலக சாதனை முயற்சி